kung anong dapat nagulong para sa inyo. Hey guys, if you're new to our channel, please check our videos, leave a like, comment, and subscribe. Yeah, hi guys, it's me, JR Navea. Yeah, you might call me JR, 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 whatever. Huh. And yeah, welcome back to our channel. Well, <laughs> madala akong ulam para sa ating brother. We should sa uh, pupuntahan natin ngayon dahil ito, dadalhin ko sa kanya ito. Uh, it's their meal for today, I think. Yeah. So, sino gusto ng kare kare? <laughs> okay. And yes, after this, pagbuka tapos natin madalas sa ating brother to. Uh, Dere chapa sa kanya naman na tayo. And. Yes, today. Yes, today, today, today. Gusto ko rin uh, mag-usapan natin yung ano, uh, tuloy natin yung usapan natin tungkol sa gulong. Di ba, last time, uh, pinaliwanag ko kung ano na mga ibig sabihin ng mga nakasulat or naka-embose sa gulong natin like yung 70, 90, 40 yung nakalagi sa gulong ko or yung uh, kung ano-ano pa. Ngayon naman, dahil alam na rin naman natin na kung kailan papalitan yung gulong natin bigyan ko na rin kayo ng tip kung anong dapat na gulong para sa inyo okay well sa gulong kasi meron dalawang klase meron pang uh, racing at uh, meron pang street ay bahan ng dalawa syempre sa ray, pang, uh, pang racing na gulong for example is uh, Crelly Diablo yeah, pang racing na gulong yan is mas makapit sila pero mas mabilis ma maupo ma para ba tawag lang mapudpod yes mas, mas, mas madaling mapudpod yung mga racing tires like that compared to compared to sa mga street tires only well habang syempre dahil uh, hindi rin ang street tire although hindi siya ganun sabi natin hindi ganun kasi yung kapit ng katulad ng ano ng racing tires pero nagagawa naman niya yung trabaho niya kung ikaw kung sa tingin mo uh, isa kang racer uh, nag build ka ng isang pangkarera ng motor it's better na pang racing type ang kulong natin or kung hindi naman oh nice ah kung hindi naman um Siyempre, kung street lang naman, kung dito lang sa mga barangay nyo, pang service, kaya street tire. For example na dyan si uh, Pirelli Angel. Yan. Anghel na anghel. Nice, daming magandang uh, automatic ngayong araw. Ah. Dahil ko nakikita. Pangalaman natin kailangan tingnan or isipin uh, sa pagpili ng gulong is yung bigat bigat mo or bigat nang dadalin mo dinadala mo hindi yung problema mo <laughs> hindi rin yung ano mo ha okay so yung bigat nang kayang dalin ng ng motor uh, for example na lang uh, itong motor na to is uh, I don't really know kung anong bigat na ito pero ako na uh, As far as I remember, nabanggit ko na to sa isang review yung bigat ko. And then, minsan may may angkas ako, di ba? May partner tayo. Ayun, natatagdag yun yung bigat. So, isipin nyo kung madalas kayo magangkas, kung kayo lang. So, makikita naman sa gulong natin yung load capacity ng uh, gulong. Kung anong klaseng gulong ang ilalagay natin. Sa kasabay na ito, Sabay na ito yung mga uh, yung size din ng gulong. Siyempre da kung mas malaki, kung mas malaki yung gulong mo, mas mas mataas ang max load. 
And also, check nyo rin yung clearance din ng nung kaya yung isaksak na gulong sa'yo dahil kasi kung mas masyadong malaki naman yung gulong na ilalagay mo maaari kasi sumaya dyan sa shock or sa fender pag pili ng uh, gulong hindi naman din kasi kailangan ng uh, forma kailangan importante yung safety natin so safety first naman diba lagi eh mga naglalagay uh, ng sorry hindi ako fan ng mga tie look ng mga uh, naka rim tapos Uh, maninipis ng gulong so parang uh, pa pala mo bike lang yung dinadala nila I'm a fan of that <laughs> so summary lang mga guys mga sir mga idol sa pagpili ng gulong unang una if you are a racer or not first yan second are you loading too much or not diba kung magaang lang kung ikaw lang talaga single ka Pwede kahit yung medyo manipis. Sige, pwede na yan. Medyo lang ha. Huwag yung sobrang nipis. Masyadong malaki. Huwag rin masyadong maliit. It should be... Uh, uh, sabi natin, sakto lang. Sakto lang. Saktuan lang. As much as possible, uh, stick with your stock tire size. Not the stock tire itself. So, kung anong size nung gulong mo dati, o nung nabili mo yan, or nung stock na size yan, yun na lang. Pwede kung gusto mo i-upgrade na mas malaki, pwede naman. Basta wag sobra, di ba? Or sa mas maliit, wag sobra. Yeah, maybe that's it for now. If you like this video, please do like this video, comment, and subscribe. Till the next, till the next episode of Automatic Rider. Shit. What happened there?